హలో ఎవ్రీ వన్ మీరు ఇలాంటి క్యూట్ బేబీ ఫ్రాక్ ఇంట్లో ఉన్న క్లాత్తోనే స్టిచ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే ఫుల్గా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా మీకు స్టిచ్చింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రమే ఓకేనా లేదంటే ఈ వీడియో స్కిప్ చేసేసి చందనే బానందనన్ ఇయాకిగా నర్ పొనన్ సంగన్ ఇహేగా దేసా మే బన్ యా 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 పులన యా 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 నే మనల్ ఏంది ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ 3 క్లాత్స్ తోడే ఇప్పుడు మనం ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేసుకోబోతున్నాము ఈ బ్లూ కలర్ క్లాత్ మేము ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఒక బ్లౌజ్ కుట్ కోసం తెప్పించుకున్నామండి వన్ మీటర్ బట్ అది పన్నా ఎక్కువ వచ్చి అది క్లాత్ మిగిలిపోయింది ఇది మామూలు బ్లౌజ్ పీస్ లైనింగ్ కోసం ఇదేమో పాపకి ఇంతకుముందు ఒక లెహంగా కోసం తీసుకున్న క్లాత్ దాంట్లో మిగిలింది ఇది ఇప్పుడు ఈ మూడు కలిపి మనం ఒక ఫ్రాక్ కుట్టుకుందాము అంబ్రెల్లా కటింగ్ దీనికోసం ముందు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ క్లాత్ని ఫోర్ ఫోల్డ్స్ చేసుకోవాలి నాలుగు మడతల కింద వేసుకోవాలి ఇది ఇక్కడ అనీక్వల్గా ఉంది అది ఇగ్నోర్ చేసేయండి మిగిలిన క్లాత్ కాబట్టి మీరు ఇన్ కేస్ ఫ్రెష్ క్లాత్ అయినా సరే ఇలా నాలుగు మడతలు వేసి కట్ చేసుకోవాలి అంబ్రెల్లా కటింగ్కి ఇప్పుడు మన పాప నడుము వెస్ట్ సైజ్ ఎంత ఉందో మెజర్మెంట్ తీసుకొని దాంట్లో హాఫ్ మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన మెజర్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు నడుము లెవెన్ ఉందనుకోండి ఇక్కడ మేము ఫైవ్ హండ్రెడ్ హాఫ్ మార్క్ చేసుకొని ఇలా యూ షేప్లో మార్క్ చేసుకున్నాం అనమాట చూడండి ఇప్పుడు మనం మెజర్మెంట్ తీసుకుంటే అది ఫైవ్ హండ్రెడ్ హాఫ్ ఉంటుంది బట్ మనకి నడుము కొలత లెవెన్ ఉందన్నమాట దాంట్లో హాఫ్ మనం మార్క్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కింద స్కర్ట్కి లెంత్ హైట్ చూసుకోవాలండి అది మనకి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీన్ని మనం ఆ వెస్ట్ సైజ్ దగ్గర నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలి వెస్ట్ సైజ్ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత హైట్ కావాలో అంత కింద మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒక త్రీ ఫోర్ ప్లేసెస్లో మీ కన్వీనియంట్ బట్టి మార్క్ చేసుకోండి బట్ సెంటర్లో మాత్రం మార్క్ చేసుకోండి సో మీకు అప్పుడు మంచి ఐడియా వస్తుంది అనమాట పర్ఫెక్ట్ షేప్ వస్తుంది ఇలా ఒక త్రీ ఫోర్ ప్లేసెస్లో మార్క్ చేసి పెట్టుకొని లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి మనకి కింద పర్ఫెక్ట్గా అంబ్రెల్లా షేప్ రావడానికి అనమాట ఇది చూడండి ఇలా లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి డాట్స్ని కలుపుకుంటూ మీరు ఫస్ట్ టైం స్టిచ్ చేసినా కూడా మీకు ఇది ఈజీగా అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు మనం వెస్ట్ పార్ట్ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాం కదా మనకి నడుము పాపది లెవెన్ ఉంటే మనం అందులో హాఫ్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇక్కడ మార్క్ చేసి పెట్టుకున్నాము అది కట్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత మనం కింద ఎంత హైట్ కావాలో అంత గీసుకున్న తర్వాత దానికంటే ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకోండి అప్పుడు మనం స్టిచ్చెస్ వేసుకున్నా కూడా మీకు పొట్టిగా అవ్వదనమాట కరెక్ట్గా వస్తుంది ఒక టూ ఇంచెస్ ఎక్కువ క్లాత్ ఉంచుకొని కట్ చేసుకోవాలి మా మదర్ కట్ చేస్తున్నారండి ఇది స్టిచ్చింగ్ అంతా కూడా తను మంచి టైలర్ అండ్ డిజైనర్ కూడా మా పాపకి ఫ్రాక్స్ లెహంగాస్ నాకు డ్రెస్సెస్ అన్నీ మా మమ్మీయే స్టిచ్ చేస్తుంది అందుకే తనైతే ప్రొఫెషనల్ కాబట్టి పర్ఫెక్ట్గా చూపిస్తారని నేను అమ్మతో కట్ చేసేటప్పుడు వీడియో తీశాను మనం కట్ చేసుకున్న దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ షేప్లో వస్తుందండి ఇప్పుడు మనం నడుము చూసుకుందాం కరెక్ట్గా సరిపోయిందో లేదో ఓకేనా ఇప్పుడు పైన బాడీ పార్ట్ కోసం మెజర్మెంట్ మనము తీసుకున్న ఆ లెవెన్ ఉంది కదా నడుముకి కొలత ఆ లెవెనే ఇక్కడ మనం పైన బాడీ పార్ట్కి కూడా తీసుకోవాలి అండ్ రెండు ఇంచులు ఖర్చు కోసం కుట్లలోకి పోతుంది కాబట్టి క్లాత్ ఆ టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి లెవెన్కి మార్క్ చేసుకొని థర్టీన్కి కట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఇలా టూ ఇంచెస్ ఎక్కువ పెట్టుకొని కట్ కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కింద నడుముకి కొలతే ఎంత తీసుకున్నామో బాడీ పార్ట్కి కూడా ఆ లెవెన్ అనేది 
अंत तीस दी सपरेट सपरेट नाग मरता वेवाली नाग मरता वे उको इन मन नैक् हाँ कटेक एक्सट्रा पार्टे पक्न पेक इधी मैं मिगल क्ला कदमी को सो मैं षोलडर दर को क्ला तक वे अदे हाफ लीट हाफ मीटर उंटे काइंट रा बट इक मैं क्ला मिंदी का बट्टी दा तो कुर्तना काबटे मैं इन षोलडर पार्ट तक अंदकनी अोलडर पार्ट दाइंट की पैच तस्कट क्ला सरपड़ा उंटे अवसर ले आजिट कलर षोलडर दर पीच कलर अनक इध पीच कलर तीस इधंडला मैं किंद कटेक बाॉडी की आ पैन षोलडर पार्ट पटी सारी मेजरमेंट चुस्क मैं पापदी मेजरमेंट फ्राक दी एंत नैक् चूसी मन मार्क् टू इंच पाप की नैक् इकड़ षोलडर दर सो आ टू इंच मार्क्सको इकड़ो नैक् मेजरमेंट चूँगी टोटल नैक् हईट फोर उपदी सो इन मैं षोलडर पार्ट दी कर की टोटल फोर उ चूस इोलडर तीस मन की टू इंच उन्माट इकड़ अतक वस्तु काबी अला टू इंच टू इंच पैन किंदर की जॉंटे उंटे कैरक्ट फोर फोर इंच नैक् इन मे पैन सपरेट मुक्ख अतका वस्तुबी आ षोलडर पार्ट टू इंच प्लस नैक् डी टू इंच कल फोर इंच अर्थम होदीस वीडियो क्लियर चूँ स्कि इधं इकड़ा ओनली इधर टू इंच अंड मिगता टू इंच आ मुक्क इला टू इंच कटेकोवाली इधला नीट कटेस तरह चूँ इन मनमस मेजरमेंट तीस आ षोलडर पार्ट नैक् कल फोर इंच मन की ओके इपड़ मन आर्म हॉल उ कदमी हाँ अभी कटेक सेम दा मेजरमेंट मार्क् अभी ना पाप की लेंत फाइव इंच सो मे फाइव की पेको मार्क् अर के कटी टोटल आ षोलडर पार्ट इध रे कल फाइव इंच इला मार्क् तरवा कटेक आ मुख इन मैं हाँ कटेकना नैक् कटेकना मेजरमेंट्स मेरुसारी क्लियर चूड़ी आ चिन्ह मुक् वे वाल मे बी चंफ्यूजन उड़ू बट क्लियर चूस्ते वीडियो अर्थम हो मन कर्ट की लैन कटेक अभी सेम ऐस इज मन इंदा नाग मरता वेसी एला कटा कर्ट पार्ट इध सेम लैन अला नाग मरता वेसी वेस्ट दर कटेको पैन तरवा कट सैज कटेकोड़मे अंत इध मैं इंदा आलरे मेजरमेंट तीस कटेसा काबटे इपड़ा डैरक्ट आ क्ला कटेको बट लैन एंटे मन पैन वैसे क्ला कंटे टू इंच तक उ मन की लैन बैठक कनपड़ लीटा 
బయట ఎంత లెంత్ ఉందో లైనింగ్ అంత లెంత్ పెట్టుకోవద్దు ఒక టూ ఇంచెస్ తగ్గించి పెట్టుకోండి అప్పుడు మీకు లైనింగ్ చక్కగా లోపల ఉంటుంది నీట్గా బయటికి కనపడదు ఇలా లైనింగ్ కూడా కట్ చేసేసుకున్నాక పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టిచ్చింగ్ ప్రాసెస్ చూద్దాము ఇది షోల్డర్ పార్ట్ ఉంది కదా దీన్ని ఇలా లైనింగ్ జాయిన్ చేసి రెండు సైడ్లు కుట్టేసుకున్నాను సారీ కుట్టేసిందమ్మా ఆయన కుట్టిన తర్వాత దీన్ని ఇలా రివర్స్ చేసుకోవాలి రివర్స్ చేసుకొని ఇలా ఎడ్జస్ట్ మొత్తం స్టిచ్ చేసుకోవాలి లేకుండా పైకి నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకుంటే పైనుంచి ఇంకొకటి రెండు షోల్డర్ పార్ట్స్ ఇలా నీట్గా స్టిచ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి మీకు కావాలంటే ఇవి ఆపోజిట్ కలర్స్ తీసుకోవచ్చండి అది ఇంకో లుక్ వస్తుంది డిజైన్ ఎయిర్ లాగా బాగుంటుంది అలా కూడా ఇప్పుడు కింద స్కర్ట్ పింక్ కలర్ కాబట్టి ఇది కూడా పింక్ కలర్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెక్ అండి నెక్ దగ్గర మనము లైనింగ్ జాయిన్ చేసుకుంటున్నాం చూడండి లైనింగ్కి ఎలాంటి కటింగ్ చేయలేదు జస్ట్ స్క్వేర్ షేప్లో తీసుకున్నాం లైనింగ్ దాని మీద మనం ఇలా నెక్ జాయిన్ చేసి కొడుతున్నాం అనమాట చూడండి అది కుట్టిన తర్వాత అప్పుడు లైనింగ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా అది కట్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది దీన్ని ఇప్పుడు రివర్స్ చేయాలి ముందు మనం స్టిచ్ చేసేటప్పుడు రివర్స్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ కార్నర్స్లో చూడండి మనకు స్క్వేర్ షేప్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలంటే ఇలా కొంచెం ఇలా కట్ చేసుకోవాలి కార్నర్ ప్లేస్లో అప్పుడు తిరిగేసి పెట్టినప్పుడు మీకు స్క్వేర్ షేప్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట అలా రివర్స్ చేసేసుకొని మళ్ళీ నెక్ చుట్టూ ఇంకొక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి అప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్ స్క్వేర్ షేప్ క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఇలా మనం ఇంకో కుట్టు వేసామంటే మనకు ఫినిషింగ్ బాగుంటుంది నీట్గా వస్తుంది అనమాట అండ్ ఫ్రంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సేమ్ ఇప్పుడు అలానే బ్యాక్ పార్ట్ కూడా అలానే కట్ చేసుకోవాలి సేమ్ అలానే రివర్స్లో ఫస్ట్ జాయిన్ చేసి లైనింగ్ తర్వాత తిరిగేసాక మళ్ళీ ఇలా రీస్టిచ్ చేసుకోవడమే తర్వాత ఇలా ఎక్సెస్ పార్ట్ క్లాత్ అంతా తీసేసుకోవాలి తీసేసుకొని మంచి కరెక్ట్ షేప్లో కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ది కూడా కట్ చేసేసి ఎక్కువ ఉన్న క్లాత్ అంతా తీసేసుకోవాలి ఇది హ్యాండ్ దగ్గర వస్తుంది ఆర్మ్ హోల్ అనమాట అది ఇలా అంతా ఈక్వల్గా కట్ చేసేసి ఉంచేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము షోల్డర్ దగ్గర క్లాత్ జాయిన్ చేసుకుందామనికి కట్ చేసుకున్నాం కదా అది స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇదిగోండి మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఇదిగో ఈ షోల్డర్కి సపరేట్ ఒక పీస్ కట్ చేసుకున్నాం కదా అది దీనిపైన ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి అప్పుడు మీకు ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెడీ అయిపోతుంది ఈ హోల్లో పెట్టి కుట్టుకున్నామంటే మనకు బయటికి కనపడకుండా నీట్గా ఉంటుంది ఇది మనకి బాడీ పార్ట్ రెడీ అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ లైనింగ్ జాయిన్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది పైన దానికి మొత్తం ఇలా చుట్టూ స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి లైనింగ్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం ఇప్పుడు మనకి ఇది రెడీ అయిపోయింది మొత్తం అంతా నీట్గా ఇప్పుడు మనం హుక్ బటన్ అలాంటివి పెట్టుకోవాలనుకుంటే తల అది ఫ్రీగా పట్టడానికి మనకి రెడీమేడ్ ఫ్రాక్స్కి అలా వస్తుంది కదా ఆ టైప్లో చూపిస్తాము రెడీమేడ్ ఫ్రాక్స్కి బటన్స్ వస్తాయి కదా వెనకాల అది ఎలా ఉంటుందో అలా కుట్టుకుందాం ఇది అప్పుడు మనకి బయట కొన్న ఫ్రాక్ లాగే ఉంటుంది ఇలా మధ్యలోకి కట్ చేసి కొంచెం పెట్టుకోవాలి ఇలా ఓపెన్ చేసి కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు దీనికి మనము అతికించడానికి ఒక ముక్క తీసుకొని 
దానికి అది ఎంత కట్ చేసుకున్నామో అంత పొడుగు కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ మూక తీసుకొని ఇలా త్రీ సైడ్స్ జాయింట్ చేసేసుకోవాలి కుట్టు వేసేసుకోవాలన్నమాట మనకి దారాలు ఊడకుండా కుట్టేసేసుకోవాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేసేసుకోవాలన్నమాట త్రీ కార్నర్స్కి ఆ కుట్టుకున్న ముక్కని మనము మనం ఇందాక కట్ చేసుకున్నాం కదా దాని మీద ఇలా వేసి ఒకసారి కుట్టుకోవాలన్నమాట స్టిచ్ చేసుకోవాలి మీరు వీడియో చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మనం ఎక్కడైతే కట్ చేసుకున్నామో హుక్ కోసం దానిపైన ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా క్లాత్ వేసి మళ్ళీ ఒకసారి స్టిచ్ చేయాలన్నమాట చూడండి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒకసారి రివర్స్ చేసుకుందాం మొత్తం బాడీ పార్ట్ని రివర్స్ చేసి మళ్ళీ ఆ హోల్ ఉంది కదా మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా హుక్ కోసం దాని చుట్టూ ఒకసారి కుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట మనం ఏదైతే ముక్క వేసుకున్నామో దాన్ని ప్లస్ ఈ హోల్ని చుట్టూ జాయిన్ చేస్తూ కుట్టుకుంటూ రావాలి రెండు అతికిచ్చేయాలన్నమాట ఆ ముక్కని ఈ స్లిట్ పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి కట్ చేయండి ఏదైతే అతికిచ్చామో మళ్ళీ అది కట్ చేసేయండి ఇదిగోండి మనం పైన జాయిన్ చేసిన ముక్క ఇలా కట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని సరిగ్గా చూడండి అర్థమవుతుంది ఈజీగా ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలా టర్న్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు మీకు నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట పైపింగ్లు లాంటివి అవి ఏమీ చేయనవసరం లేదు ఇలా టర్న్ చేసేస్తే మనకి నీట్గా వచ్చేస్తుంది సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బయట రెడీమేడ్ షాప్లో కొన్న ఫ్రాక్స్కి ఎలా ఉంటుందో మనకు అలా వస్తుంది ఇక్కడ హుక్ పెట్టుకునే దగ్గర మీరు ఒక్కసారి రెండుసార్లు చూసారంటే వీడియో మీకు అర్థమైపోతుంది ఇలా టర్న్ చేసేసుకొని మళ్ళీ పై నుంచి ఒకసారి రీస్టిచ్ చేయాలి అప్పుడు మనకి మంచిగా అణిగినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట లెగిసినట్టు ఉండకుండా ఇలా మళ్ళీ రీస్టిచ్ చేసేసుకొని మనకు అక్కడ కావాల్సిన ప్లేస్లో బటన్ పెట్టేసుకోవడమే సో మనకి ఇంకా బాడీ పార్ట్ అంతా రెడీ అయిపోయినట్టే చూసారు కదా ఇలా కట్ చేసి పెట్టేసుకుని కుట్టేసుకున్నాము ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ హుక్ పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు కింద అంతా ఈక్వల్గా కట్ చేసుకొని ఎక్సెస్ పార్ట్ తీసేసుకుందాం అండ్ సైడ్స్ ఉంటుంది కదా బాడీ పార్ట్లో సైడ్స్ ఉంటుంది కదా అది మనం ఇక్కడ చూడండి స్ట్రైట్గా కట్ చేయలేదు కొంచెం ఇలా యూ షేప్ కట్ చేసుకున్నాం కరువు లాగా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ అవుతుంది అనమాట ఫ్రాక్ స్ట్రైట్ అంతా కట్ కింద స్ట్రైట్ కట్ చేసుకొని అండ్ పైకి కొద్దిగా యూ షేప్ కట్ చేసుకోవాలి కార్నర్స్లో ఇలా కట్ చేసుకుంటే మీకు అప్పుడు ఫిట్టింగ్ బాగుంటుంది ఇలా మనం అంబ్రెల్లా కటింగ్ కట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని టూ పార్ట్స్ చేసేసేయండి సపరేట్గా మీకు అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది స్టిచ్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే మనం ఫస్ట్ స్కర్ట్ కట్ చేసామో అది టూ పార్ట్స్ చేసేస్తే ఈక్వల్గా ఇలా సపరేట్ అయిపోతుంది కదా దానికి మనం లైనింగ్ జాయిన్ చేసేసుకుందాం ఈజీగా ఉంటుంది అప్పుడు లైనింగ్ జాయిన్ చేసేసి దానికి బాడీ పార్ట్ జాయిన్ చేసేస్తే ఫ్రాక్ రెడీ అయిపోతుంది లైనింగ్ జాయిన్ చేసేసుకోవాలంటే యాక్చువల్గా అయితే ఫస్ట్ టైం కుట్టేవాళ్ళు ముందు స్కర్ట్కి లైనింగ్ జాయిన్ చేసేసుకుంటే బెటర్ కానీ ఇక్కడ అమ్మ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి లైనింగ్ ప్లస్ బాడీ పార్ట్ అన్నీ కలిపి కుట్టేస్తున్నారు ఇదిగో ఇలా ముందు పాటకి ముందు పార్ట్ సపరేట్ వెనకాల పార్ట్ వెనకాల పార్ట్ సపరేట్ జాయిన్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట కొత్తగా కుట్టే వాళ్ళకైనా కూడా ఈజీగా ఉంటుంది కుట్టేటప్పుడు ఇలా ఇటువైపు ఇటువైపు జాయిన్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వెనకాల పార్ట్ కూడా జాయిన్ చేసేసుకుందాం అలా అని మనం ఇందాక ఎగ్జాక్ట్ నడుము కొలత చూసి తీసుకున్నాం కాబట్టి రెండింటికి మనకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా ఉంటుంది రెండు సైడ్లు జాయిన్ చేసుకున్నాక తర్వాత మనం తిరగేసి పైన మనకి చేతుల దగ్గర నుంచి కింద వరకు స్టిచ్ చేసేసుకోవడమే ఇంకా డైరెక్ట్ 
ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు మీకు కొంచెం ఏమైనా లూజ్ అవుతే ఇంకో స్టిచ్ వేసుకోండి వేసి చూసాక పాపకి అండ్ ఇక్కడ నాడ పెట్టుకుంటాం కదా వెనకాల కట్టుకోవడానికి నడుం దగ్గర అది కూడా మనము లోపల పెట్టి పైనుంచి ఇది వేసి కుట్టేసుకున్నామంటే అది కూడా మనకు నీట్గా ఉంటుంది కనపడకుండా ఇలా పైనుంచి కింద వరకు కుట్టేసేసుకోవాలండి కింద మాత్రం పీకో మిషన్ ఉంటే పీకో చేయించుకుంటే మనకి అంబ్రెల్లా కటింగ్ షేప్ చాలా బాగా వస్తుంది ఓకేనా కింద మొత్తం కింద అంబ్రెల్లా కటింగ్ అంతా కింద పీకో చేయాలి ఇది ఇప్పుడు మనం పైనుంచి ఒకసారి కుట్ వేసేసుకొని జాయిన్ చేసేసుకుంటే ఫ్రాక్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇంట్లో ఉండే వాటితో సింపుల్గా మనం ఫ్రాక్ కుట్టేసుకున్నాం కదండి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఇది మనకి స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుందండి రివర్స్లో దీన్ని మనం ఇప్పుడు రివర్స్ చేసుకుంటే ఫ్రాక్ రెడీ అయిపోయినట్టే అండ్ కింద నాకు పీకో మిషన్ అవైలబుల్గా లేదండి అందుకనే మేము నార్మల్గా స్టిచ్ చేసాము బట్ పీకో ఉంటే చేయించుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది లుక్ ఓకేనా ఎలా అనిపించింది వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నానండి మళ్ళీ మంచి వీడియోతో నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను ఓకేనా బాయ్